और आज सुबह उठते ही एक अफसोसनाक वाक़ हुआ ख्वाजा एजाज हसन हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं उनके ऊपर एक अटैक हुआ जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है एक बच्चा शहीद हो गया और एक हमारा एस आई जख्मी है और एक दो बंदे जख्मी हैं तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ हुआ इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है हमें पहले ही हमने ख्वाजा एजार हसन साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी इसी वजह से आज भी उनके साथ एक ए एस आई और दो पुलिस कांस्टेबल जो थे वो साथ थे और उस जवानों ने अपने जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे उन सब को खुद रजिस्ट करके एक शहीद हो गया दूसरा जख्मी हुआ ख्वाजा एजार अल्लाह का बड़ा फजल करम है ख्वाजा एजार साहब बिल्कुल ठीक हैं और मेरी उनसे सुबह बातचीत भी हुई है तो नहीं है गफलत होती तो एक पुलिस का जवान शहीद ना होता गफलत होती तो एक ए एस आई जख्मी ना होता सिक्योरिटी उनको मुकम्मल उनको इस्कार्ट मिली हुई थी अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी मैं सुबह जब आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आज भी वो इल्ज़ाम तराशी पे आ रहे हैं आज भी वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नाकस थी आज भी शुक्र अलहमदिल्ला हम कहते हैं कि बड़ा अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ लेकिन एक ऐसा जख्मी और एक पुलिस का जवान शहीद हुआ है इसका मतलब ये है कि वो पुलिस ने अपनी जान का नजराना दे के जो उनको ड्यूटी हमने दी थी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई तो इस हवाले से कहना कि सिक्योरिटी नाकस थी या गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी हुई थी तो ये मेरे ख्याल में खुद ही आज के वाक़ जो है वो इस बात का चश्मदीद गवाह मुँह बोलता सबूत है कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी उनके साथ थी और सिक्योरिटी ने रिस्पॉन्ड भी किया तो मेरे चेयरमैन आसिफ साहब ने को चेयरमैन साहब ने और आसफा बीबी बख्तार बीबी ने सब ने ट्वीट पे अपना इजहार कर दिया हमें ये फैसला कबूल नहीं है तो उसमें रिजर्वेशन से हमें सुन्नत है वो हमें यही सिखाती है कि सब्र तहमुल से हर चीज़ को बर्दाश्त किया जाए और सब्र और तहमुल से इन ये पाकिस्तानी कौम है इन हम सब मिल के दहशत गर्द जो बचे खचे दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ जो है जंग इनशा पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान आर्मी और इंडिया